突然ですが皆さん、ラバー変えてますか ?2021 年10月1日よりラバーの色のバリエーションの規定が大幅に緩和され、従来の赤、黒だけだったものが、ピンク、青、緑、紫の4色が許可されることになりました。はるか昔に赤、黒以外のラバーもあったんですが、使用禁止となった過去があり、今回改めて使用可能になったという形です。片方は黒でないといけないという制約こそありますが、ユーザー的にメリット、デメリットはほぼなく、単純に用具を楽しむものです。21年8月某日現在で赤、黒以外のバリエーション、いわゆるカラーラバーの発売を発表しているのは、ティバーとビクタス。ティバーは結構前にスッチが何かの大会でピンクのクアンタムを使ってたのを見たことあるんで、どこかが出すとしたらティバーだろうなっていうのは思ってたんですけれども、ぶっちゃけ海外メーカーがふざけてちょっと触るだけだと思ってたら、急に国内戦隊メーカーであるビクタスが参戦してきたもんで腰抜かしました。というわけで今回はこちらについて取り上げます。この規制緩和で一般ユーザーが受ける影響はほぼないと言っていいでしょう。前述の通り楽しむためのオシャレです。片面は黒がマストってことなんで赤色しかラインナップのないラバーを使っている人にとっては特に何も変わらず参加できないってことになるんですけれども、そういう方はプライドを持ってやってらっしゃると思うんで大丈夫だと思います。赤で頑張ってください。あと色が違うことによる性能差は絶対にありません。でなければ製品がなんかするわけないじゃないですか。ぶっちゃけ検証するだけ無駄だと思います。昔はなんか黒い方が回転かかるみたいなのあったと思うんですけど、あれはまあ個体差の大きい中国製だからとかも色々諸説あありましたけどどうであれメーカーの製造能力の乏しさを露呈する形にしかならないんで逆に青の方が回転かかる気がするとか言っちゃう方が問題っぽいですねどんな時に私たちユーザー側がカラーラバーうざいなって実害出るかと想像してみたんですが、例えばラバー買う時ですね。どっかしらのお店で買うとことになると思うんですけれども、お店からしたら例えば V15 を毎回赤と10枚ずつ仕入れてたとするじゃないですか。で、青と V15 が発売されると。これどうしようかって考えた時に赤、黒、青で30枚入れなきゃってなったら従来より大きく在庫を持つことになります。これお店が負担食うんでしんどい。逆に総数は20枚のまま揃えるとしたら全色7枚ずつにするとか、黒だけ10枚、他は5枚みたいな感じで調整するとします。その場合は今まで赤を買ってた人が在庫切れが早く来ることによって赤色をその店から買えなくなるんですよね10人ずつに今までは提供できたのが減っちゃうんですよ品切れで青しかあらへんけどこういう時ちょっとめんどくさいですよねそのまま青買ってくれたらセーフなんですけど別にプラスじゃなくてプラマイゼロなだけなんですよねユーザーは最悪よそで買えばいいんでどっから買っても一緒なんでお店からしたら今までついてた顧客を在庫切れによって売り逃すリスクが増えるっていうのでちょっといい顔しないかなっていう印象ですで現在 V15 とベンタスとクアンタムとグラスだけなんでいいんですけど今後もし G1 とかテナジーとかこういうのやりだしたらちょっといよいよお店はきついでしょうねで、これ、新製品みたいな顔して出てきてますけど、性能、従来品と何も変わらないんですよね。本当に気分転換だけなんで、そこまで購買意欲に訴求できるかって言うと怪しい気がするんですよ。緑色あるから今までカード使ってたけど、グラス買ってみようっていう人絶対いないでしょう。ラバーで何が大事って色なんかより性能に決まってるじゃないですか。元々使ってた人が色だけ変えるっていうのはあると思うんですけど、それって別にメーカーからしたらユーザー増えてないんで何も変わんないんですよ。なんで今後発売までね、後発のプロモーションがいくつか飛んでくると思うんですけど、卓球用具界における最大の広告って、現状一番効果あるのは有名な選手が使うことじゃないですかなのでおそらくですがビクタス契約のトッププレイヤーの何人かが青いラバーを突然使い始めるっていう風に予想します最後にちょっと一個意味わからんのがあって片面絶対に黒っていう項目あれなんでなんでしょうね卓球に彩りを見た目の楽しさをみたいな顔しながらこんなルール改正しといてなんで最も暗い色を必須にするんでしょうね黒がないといけない理由っていうのが分かりませんでしたのでご存知の方はご教示いただけましたら幸いです以上ですご視聴ありがとうございました